good morning students today what we have to discuss is about magnetism and matter appo idu comparatively oru cheriya chapter aanu entrance exam entrance exam le oru question aanu ee chapter nu chodikka chalappo ee chapter la questions idinte totta umbatha chapter la questions uayittu connect cheyidittum chodikkarundu appo namukku idinte theory part gal onnu parayam അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് തിയറി പാർട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി പാർട്ടിൽ ഒന്നാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് ലൂപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കറണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം എൻ ഐ എ ആ ബട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് ലെൻത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ പി ഇൻ ടു എൽ എന്നാണ് വരിക അതായത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് ലെൻത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് പി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പം ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ രണ്ട് രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ആപ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അപ്പോൾ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത്ത് നോക്കുക ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് നേരെ പകുതിയാകുകയാണ് അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ആ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എം എം വരിക എം ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ആക്സ്വൽ ആയിട്ടാണ് ആക്സ്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ പകുതിയായിട്ട് മാറുണ്ട് അപ്പോൾ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് നേരെ പകുതിയായിട്ട് മാറും അതേസമയം ലെങ്ത്തിൽ ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നോക്കുക നേരെ പകുതിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്സിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും ഇക്വറ്റോറിയൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നേരെ പകുതിയായിട്ട് മാറും ഇനി നോക്കുക വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അനദർ എക്സാമ്പിൾ സീൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് പി ആണ് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ഈ ബാർ മാ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഞാൻ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റി ഓഫ് റേഡിയസ് ആറ് അപ്പോൾ ബെൻഡ് ചെയ്താൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അപ്പോൾ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അതെ അപ്പോൾ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് പി തന്നെ ബട്ട് ലെങ്ത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോളുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് 
അപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് വരിക ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഓസ് ഇനി എൻട്രൻസിൽ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്കേഷൻ ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്കേഷൻ വരുന്നത് ടു പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം ബി ഇതാണ് ഇക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നീഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്കേഷൻ എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ വരിക വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബി ബൈ ഐ ഇതാണ് ഇക്കേഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇനി ഇവിടെ ഇതേ ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ടൈം പീരീഡിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ഇക്കേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൈബ്രേഷണൽ മാഗ്നറ്റോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാം വൈബ്രേഷണൽ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ വൈബ്രേഷണൽ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ ഈ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഇക്കേഷൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ കേസിലൊക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഇക്കേഷൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഒരു ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ വരുന്നത് ടോ ഈക്കൽ ടു എം ക്രോസ് ബി ആണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലെ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ഇക്കേഷൻ വരിക മൈനസ് എം ഡോട്ട് ബി ആണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് എം ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലെ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലെ തീറ്റ വൺ എന്നുള്ള ആംഗിൾ നിന്ന് തീറ്റ ടു എന്നുള്ള ആംഗിളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ നിങ്ങളൊരു വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്കിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ വരുന്നത് എം ബി കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഇതാണ് ഇക്കേഷൻ വരുന്നത് എം ബി കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഇതാണ് വർക്ക് ഡൻ്റെ ഇക്കേഷൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആംഗിളാണ് ഏത് ആംഗിൾ ആണോ നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തീറ്റ വൺ ഫൈ ഏത് ആംഗിളിലേക്കാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിളാണ് തീറ്റ ടു അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ വരിക എം ബി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഇനി എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം
എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം ശ്രദ്ധിക്കുക എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് എർത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒറിജോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് ബി എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ബി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ വരിക ബി ഇ കോസ് ഐ എന്നാണ് അതേപോലെ എർത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക ബി ഇ സൈൻ ഐ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടാൻ ഐ ടാൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ വരിക ബി വി ബൈ ബി എച്ച് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എർത്തിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യഥാർത്ഥ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ബി വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേമുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് ബി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പണൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് ഡിപ്പ് ആംഗിൾ ആണ് ഐ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള യഥാർത്ഥ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നീറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഏരിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പാരൻ ഡിപ്പ് അപ്പാരൻ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധാരണ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഡിപ്പ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിപ്പ് സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡിപ്പ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പ് സർക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ വെച്ചാലാണ് യഥാർത്ഥ ഡിപ്പ് ആംഗിൾ കിട്ടുക ഇനി ഈ ഡിപ്പ് സർക്കിൾ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിലല്ല വെക്കുന്നത് വേറൊരു ആംഗിളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിപ്പ് അപ്പാരൻ ഡിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പാരൻ ഡിപ്പും ആക്ച്വൽ ഡിപ്പും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധം ഇതാണ് ടാൻ ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഐ ബൈ കോസ് ആൽഫ ഇതാണ് ഇക്കേഷൻ ടാൻ ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഐ ബൈ കോസ് ആൽഫ ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പാരൻ ഡിപ്പാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡിപ്പാണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പ് സർക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയെന്ന് എത്ര ആംഗിളാണോ ചിരിച്ചു വെച്ചത് ആ ആംഗിളാണ് ആൽഫ അപ്പോൾ അപ്പാരൻ ഡിപ്പും ആക്ച്വൽ ഡിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ടാൻ ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഐ ബൈ കോസ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നീറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കിരീസ് ലോ കിരീസ് ലോ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് കിരീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ബി സീറോ ബൈ ടി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്കേഷനെ തന്നെ വേറെ രൂപത്തിലും എഴുതാം കൈ ഈക്വൽ ടു സി മ്യു സീറോ ബൈ ടി ഈ രൂപത്തിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സി ക്യൂരീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ സീറോ ആണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഇവിടെ ഈ ഇക്കേഷന് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലേ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഉണ്ട് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ആണ്
ferromagnetic material in the case le, susceptibility is much greater than 1 na. Any amakka parayandu oru parameter anu mu r. Mu r nu varna shi 1 plus chi an. Appa idu nod okka 1 na gooti aamadhi. Appa ikkaisham veriya mu r 0 in day 1 in day day. Paramagnetic aamba mu r veriya 1 in day im. Adhe pole 1 plus a positive value. Ferromagnetic aamba mu r veriya much greater than 1. Now, we have a diamagnetic varanyo, sorry, chi varanyo, mu r varanyo. This is the mu r. Diamagnetic in the case le, mu less than mu 0 r. Paramagnetic amba mu greater than mu 0 r. Ferromagnetic amba mu much greater than mu 0 r. Now, this is the area of 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 the Null point. Null point is a neutral point. This chapter is a null point. This point is a total magnetic field. Zero. For example, we have a magnetic field of zero. For example, we have a magnetic field of zero. For example, we have a magnetic field of zero. magnetic south of zero. For example, we have a bar magnet of zero. The north south. Up even a rand null point to paraya. Even a null point with a equatorial line. Equatorial line are end point. Even an earth in the horizontal component mark here. Magnetic south and the magnetic north lake. Other than a magnet in the field of north and the south lake. Lay up even a tangent where I came with Tayo Tavira. So, this distance is the same as 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 the same the same as 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 the same in this case, we will see the location of the location. So, this is the magnetic north and magnetic south. Magnetic north magnetic south. This is the magnet. अब अंगन एक मैग्नेट वक्त का आने इधर साउथ ता आने इधर नॉर्थ ता अब ये वाले ये रेंडर नल पॉइंट पर आया ये वाला नल पॉइंट विरा मैग्नेट इन द एक्सिस ला तो ये वाला निगला नोकिया आले रत्तन द मैग्नेटिक फील्ड विरा साउथ तन द नॉर्थ लेक ओरिजिनल कंपोनेंट अत ऐसा में मैग्नेट इन द फील्ड स Total magnetic field is zero. That is why we have null point. That is why we have to this side. This side is a point. That is why we have to do this. 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 Theory bagam parayaan lalad. Baki walar simple item la bagun na yamlo paranya tillya. Ado amak problem discussion da kode parayam. Okay. A bar magnet when placed at an angle of 30 degree. Aba theta thanda thende theta treyane 30 degree. To the direction of magnetic field. Magnetic field in the value thandi inda b equal to 5 into 10 raised to minus 2 tesla. Experience a moment of couple. Moment of couple nora na torque. Torque thandi thende etreyane 25 into 10 raised to minus 6. If the length of the magnet. Magnet in the length thandi thende 5 centimeter aan. Apa 5 into 10 raised to minus 2. Ninggal orang calculate iya am paranjat. Pole strength tan. 
അപ്പം നമുക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടോർക്ക് ടോ ഈക്വൽ ടു എം ബി സൈൻ തീറ്റ ഇതിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പി ആണ് അപ്പോൾ പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ബി ബി എത്രയാണ് ബിയും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വരിക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുകളിലുണ്ട് ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ ഈ ടു മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻ അയൺ റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എം ഈസ് ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ നോ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു അയൺ റോഡ് അല്ലേ അയൺ റോഡിൻ്റെ പറഞ്ഞത് ലെങ്ത് എൽ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എം അപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റാണ് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ലെങ്ത് എൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ചെയ്യാം പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം പി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വരിക എം ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വരിക എം ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അയൺ റോഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഈ അയൺ റോഡിനെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യാണ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റി ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റി ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എൽ തന്നെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് പി ആ ബെൻഡ് ചെയ്ത പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ മാറ്റം വരുമോ ഇല്ല റേഡിയസ് ആറ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രം ദ ജോമട്രി നമുക്ക് പറയാം പൈ ആർ ആണ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ പൈ ആർ ഏതിന് തുല്യ എൽ അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ പൈ ഇത് പറയാം ഇനി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് മൂമെൻറ്റ് നമുക്ക് എം ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം എം ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് മാറിയുണ്ട് എൽ ഡാഷ് അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോളുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പോളുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഏതാണ് ഡാമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വരിക പി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് എത്രയാണ് എൽ ബൈ പൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എൽ ബൈ പൈ അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ഡാഷ് ബൈ ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ വൺ എടുത്താൽ ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ വൺ എടുത്താൽ എം ഡാഷ് ബൈ എം എം ഡാഷ് ബൈ എം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ വൺ എം ഡാഷ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പി എൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പി എൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആകുമ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ടു ബൈ പൈ ആണ് അപ്പോൾ എം ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ബൈ പൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു എം ബൈ പൈ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എം എത്രയാ തന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഐ ആണ് അല്ലേ ഐക്യ 
placed along the x axis in a magnetic field. Magnetic field is equal to 0 0.5i. Plus 3j. So, this is torque. Torque in the equation of the torque to equal to m cross b. Now, we will see first i cross i 0, then i cross j. i cross j is k. Now, the magnitude multiply 15 to 3, 15 to 3, 150. Now, the answer is 150 k. 150 k is option b. Now, the answer is option b. Now, question number 4. Nalamata question. Nalamata question. Okay. A short bar magnet of magnetic moment. Up a magnetic moment at on the tender. Etreana. Magnetic moment at on the tender. Zero point four R. Is placed in a uniform magnetic field. External magnetic field at on the tender. Etrea. Point one six Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is stable equilibrium varna theta 0 on. unstable equilibrium varna theta 180 appo potential energy de equation ningal neratha padichu minus mb cos theta appo idu ningal calculate cheyda kitta minus m etrayana 0.4 bo 0.16 into cos 0 cos 0 etrayana 1 appo idu vera 4 into 6 24 let 2 remaining 1 into 4 plus 2 6 our answer area 0 0.064 0 0.064 joule will be not negative sign and lay up our answer area the negative sign it out there up here area minus 0 0.064 joule about fourth option C and video okay any anjam the question of the question at a certain place the horizontal component b0 and vertical component v0 of the earth's magnetic field are equal in magnitude the total intensity at that place one particular location le earth in the magnetic field in the total intensity total intensity is in horizontal component is square plus vertical component is square root of horizontal component square plus vertical component square appo odu nokka horizontal component b0 aan vertical component is aan v0 aan alle but ivada parni inde b0 um v0 um same aan appo equation engane edam b0 square plus b0 square edikude Apo root of 2b0 square. Apo answer is that root 2b0. Apo yamla answer is option D. Anjamata question is option D. Inni aramata question is okay. Aramata question. If the angle of dip at the two places are 30 and 45 degree respectively, our end is the angle of dip. I1 30 yaan, I2 is 45 yaan. Then the ratio of horizontal component of Earth's magnetic field at the two places. Appa here and the thalithayim horizontal magnetic field is the Tamil ratio. Appa here we have to assume jiyan. That is the problem that we have to assume. What is the assume jiyan? Here and the location loom. B C. At the two location. Here and the stalatheum earth in the magnetic field is same on the problem to theranum earth in the effective magnetic field. Engle e problem chia but okay. Aba assume B is same at the two location. Aba amla equation area 
നമ്മളോട് ചോദിച്ച റേഷ്യോ ഓഫ് ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് ബി എച്ച് ഏതാ ഇക്വേഷൻ ബി ഇ ഇൻ ടു കോസ് ഐ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലും സെയിം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്ത് തന്നത് ബി സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു കോസ് ഐ കോസ് തേർട്ടി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ബി എച്ച് ടു ഏതാ വരുന്നത് ബി ഇൻ ടു കോസ് ഐ കോസ് എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ ബി എച്ച് വൺ ബൈ ബി എച്ച് ടു ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ ബി ബി കട്ട് ചെയ്തു കോസ് തേർട്ടി ഏതാ സൈൻ തേർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സോറി സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ കോസ് തേർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇത് റേഷ്യോ വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈ റൂട്ട് മുകളിൽ പോകും അല്ലേ ബൈ വൺ അപ്പൊ ഈ കേശൻ വരിക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ടു വരും അപ്പൊ ആൻസർ വരിക റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരിക അപ്പൊ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ അറ്റ് എ സെർട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് എ മാഗ്നറ്റ് മേക്സ് തേർട്ടി ഓസിലേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് തന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് തേർട്ടി ഓസിലേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി വരും ഒരു മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ വരിക വൺ ബൈ ടു ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് വരിക ടു ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ച അറ്റ് അനദർ പ്ലേസ് വേർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ടി വൺ ടി വൺ ടു എന്ന് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ച വേറെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡബിൾ ആണ് ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി അപ്പൊ ടൈം പീരീഡും ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു സോറി ടു പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം ബി അപ്പൊ ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വേറെ ഒന്നിലും ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ബി ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇക്കേഷൻ എഴുതാം ടി വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ബി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടി ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡബിൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ടൈംസ് ബി അപ്പോൾ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഏതാ വരിക വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലേ ടി വൺ എത്രയാണ് ടി വൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഏതാ വരിക റൂട്ട് ടു ആണ് വരിക അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പൊ ഏഴാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എട്ട് നോക്കുക എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താഴെ കൊടുത്തതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടെൻസ് ടു മൂവ് ഫ്രം സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടു വീക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സാധാരണ മൂവ് ചെയ്യാം വീക്ക് എന്ന് സ്ട്രോങ്ങിലേക്കാണ് അപ്പം ഇത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻ ദ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഫേസ് ബിലോ ദ ക്യൂരിയസ് ടെമ്പറേച്ചർ എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് എ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് എ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻ ദ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഫേസ് ബിലോ ഇറ്റ്സ് ക്യൂരിയ ടെമ്പറേച്ചർ അത് കറക്റ്റാണ് ബട്ട് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഓഫ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് സീറോ 
the resultant magnetic moment in an atom of diamagnetic substance is zero. That is correct title statement. Because diamagnetic substance is individual atom in the magnetic dipole moment is zero. So, this is true title statement. This is type typical. The domain size of a ferromagnetic material. That is nanometer or millimeter. So, this is wrong. So, correct title answer is option C. So, the answer is option C. Now, let's ask you The material suitable for making electromagnet. So, this is the direct title. Electromagnet is permanent magnet. Electromagnet is one quality. Permanent magnet is one quality. Permanent magnet is one quality. High retentivity, high cohesivity, high permeability. This is the permanent magnet. Electromagnet is one quality. Low retentivity. That is low cohesivity. That is high permeability. This is an electromagnet. That is a permanent magnet. Permanent magnet is high retentivity, high cohesivity, high magnetic permeability. Mu. Now, let's look at the electromagnet. The electromagnet is one of the low retentivity and low cohesivity. Then, the option B is one of the options. Let's look at the next question. Among the following properties describing diamagnetism, identify the property that is wrongly stated. Diamagnetic materials do not have permanent magnetic moment. Diamagnetic materials do not have permanent magnetic material. We will see that state is the same. Diamagnetic material do not have individual diamagnetic sorry diamagnetic substance ले individual आटे तेरे magnetic moment नहीं लिया material ले के वरुण भाई उम total magnetic moment जो zero आन पिन अंडा हुए पे या external field ले वक्कम बा मात्रा अब ये तो correct statement आ diamagnetic materials do not have permanent magnetic moment Diamagnetism is explained in terms of electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the process of induction. The third is diamagnetic material have a small positive susceptibility. This is the third. Diamagnetic material is susceptibility. What is the third? Minus 1 and 0 is the third. The susceptibility is negative. So, this is the third statement. अब हमारे यहाँ हम लोगों ने चोरी चेत तेत्ता आया स्टेटमेंट डां। नालाम तो डी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज़ ही चला। और एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले इंडिविजुअल आयत तले इलेक्ट्रॉन्स इन डी मैग्नेटिक मोमेंट के परस्परं कैंसिल ही। ये द आयत तले आने के � अब ये मोने स्टेटमेंट का करेक्ट है ना अब तेत्ता आया तो चोइच चलो ये दान सी आना पत्ता हम तो तो अब पत्ता हम तो तो ऑप्शन सी पदेन नाम तो कुछ नहीं होता पदेन नाम तो डी रिलेटिव परमिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर एंड डी सस्पेक्टिबिलिटी इज डिनोटेड बाय कई फॉर ए मैग्नेटिक सब्सटेंस देन फॉर ए प Paramagnetic substance in the case, kind of value, kind of value 0 and M. We have to say that, kind of value 0 and M is a positive value in the case, paramagnetic. We have to say that, mu r, mu r is 1 plus, we have to say 1 in the case, 1 plus r is a positive value. So, what is the answer here? mu r 
മ്യു ആർ വണ്ണിനേക്കാണെയും കൂടുതലാണ് അല്ലേ കൈൻ്റെ വാല്യൂ കൈയും വണ്ണിനേക്കാണെയും സോറി കൈ സീറോനേക്കാണെയും കൂടുതലാണ് അപ്പം മ്യു ആർ വണ്ണിനേക്കാണെയും കൂടുതലും കൈ സീറോനേക്കാണെയും കൂടുതലും അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി വൺ അല്ലേ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാം ടൈം പീരീഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ ഐ ബൈ എം ബി ആണ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇനി ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഇങ്ങനെ പകുതിയാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിലൊക്കെ മാറ്റം വരും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മാറ്റം ഉള്ളത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മാസ് അതേപോലെ ടു പൈയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈം പീരീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം അല്ലേ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യലും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിലെ മാറ്റം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടി വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടി ടു ടി ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയാവും അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് നേരെ പകുതിയാവും എം ബൈ ടു ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നോക്കിയാൽ മതി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മാസ് ഇൻ ടു അല്ലേ ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലെങ്ത്ത് പകുതിയാവും മാസോ മാസും പകുതിയാവും അല്ലേ ലെങ്ത്ത് പകുതിയാവും അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര മാറ്റം വരും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആവും അല്ലേ ടു അതേപോലെ ഇവിടെ ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടൈംസ് മാസ് ഇൻ ടു എൽ സ്ക്വയർ എന്നാവും അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ഐ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ റേഷ്യോ എടുത്താൽ ടി ടു ബൈ ടി വൺ എടുത്താൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഐ ബൈ എം ഐ ബൈ എം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ വൺ ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ടു വരിക ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ബൈ ടു അല്ലേ ടി വൺ എത്രയാണ് ബൈ ടു ടി വൺ എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് അറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ പ്ലേസ് ഓൺ എർത്ത് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എർത്ത്സ് ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എർത്തിൻ്റെ ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഗോസ് ആണ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എർത്ത് ആ ലൊക്കേഷനിലെ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ചോദിച്ചത് ബി ഇ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ബി എച്ച് ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇ കോസ് ഐ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബി ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബി ഇ ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ബൈ കോസ് ഐ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ബി എച്ച് ഏതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഗോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ഐ കോസ് സിക്സ്റ്റി 
cos 60 is 1 by 2. Then that 2 is more low. Then 2 into 0.26. Then that is 0.52 goes. Then our answer goes. Then we have the option C. 0.52 goes. Now let's take a look at the question. Padinalam the question. Padinalam the question. The time period of vibration magnetometer. I'm going to have the vibration magnetometer on angle, oscillation magnetometer on angle, um, a the on angle. Our time period in the equation. Time period in the equation is t equal to 2 pi into root of i by mb. This is the time period of the equation. Okay. Now, so, the time period of a vibrational magnetometer is T0. The magnet is replaced by another magnet. Now, so, magnetic momentum is the so, moment of inertia. The time period will be. Now, so, time period is the equation. T proportional to the other one constant. This is the change in the moment of inertia and magnetic momentum. External field will end the game at end of the game. Then first case is the game at the end of the game. T0 proportional to root of i by m. Then down the case is the t proportional to moment of inertia. 3 times i tomorrow. There, 3i. Magnetic moment of 1 by 3 times. Then 1 by 3 times here. Then this is the equation number 2. Then 2 by 1 is the equation. Equation 2 by 1 is t by t0. t by t0 is here. Now, this is 3 mol. Then, root 9. Then, root 9 is 3n. Then, the other term is cut. Then, t is equal to 3 times t0. This is the answer. Then, option A. The option is the option A. Now, the question is the question. The magnetic susceptibility of a paramagnetic substance at minus 73 degree Celsius. Now, so, the susceptibility and temperature is the relation. Paramagnetic material in the case. You can see the paramagnetic material in the case. So, the susceptibility and temperature is the relation. So, now, the temperature is the change. So, the equation is chi inversely proportional to t. So, the first case is the first case. So, the susceptibility is the same. 0.0060 ले proportional to 1 by t इक्वेशन भी वही किंबा हमने स्वर्दी के अंदर दे टेम्परेचर केल्विन लाई रीके टेम्परेचर केल्विन लाई रीके अब ये वाला माइनस 73 अ केल्विन ले को मार्टिन बाव प्लस 273 अब ये दबिरा 200 अब ये द इक्वेशन नंबर वन रेंडा हम तो केस ले सस्पेंसिबिलिटी काई प्रोपोर्शनल टू ले टेम्परेचर टेम्परेचर ये दबिरा 1 प्लस माइनस 173 इले सॉरी 273 प्लस माइनस 173 अब ये दावे जा 100 वेरो केल्विन ले को मारते आते हैं चीज़ दिलो अब अकाई बाई 0.0060 इले इक्वल टू ये दावे जा Equation 2 by 1 नाना हम लेते हैं। Equation 2 by 1 अब एक 2 मोल ले रहे हैं। अब एक कई वेरी आ कई इक्वल टू 0.0120 वेरी हैं। Two ओंड मल्टीप्लाई इधर। अब ये हमारा आंसर वेरी आ पदनंज जाम तो दो ऑप्शन बी आ। इन्हीं पदनाराम तक उसे नोका Padinaram the question. Padinaram the question. If the angular momentum of electron is J, then the magnitude of magnetic moment will be. If the angular momentum of an electron is J, then the magnitude of magnetic momentum, magnetic moment will be. One electron in the question is a little bit of a question. The angular momentum of an electron in an atom. Apalana question complete aga. In an atom. Le. 
അല്ലേ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇന്നാനാറ്റം അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അതേപോലെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഏതാ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും എം വി ആർ ആണ് അല്ലേ ഇനി വേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കറണ്ട് ലൂപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കറണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഐ ഇൻ ടു എ ക്ലിയർ അല്ലേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കറണ്ട് ഏതാ വരിക ക്യൂ ബൈ ടി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ടി ടൈം ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇ ബൈ ഏരിയ ഏരിയ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എരിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ വരിക ഇ ബൈ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പൈ ആർ ബൈ വി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുക പൈ പൈ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ വി മുകളിൽ വരും ഒരു ആറ് ബാക്കിയാവും അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ഇ വി ആർ ബൈ ടു ഇത് ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ ടു ബൈ വൺ എടുത്താൽ സോറി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ ടു ബൈ വൺ എടുത്താൽ ടു ബൈ വൺ എടുത്താൽ ഏതാ വരിക എം ബൈ ജെ എം ബൈ ജെ ഇക്കൽ ടു ഇ വി ആർ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വി ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വി ആർ വി ആർ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആൻസർ വരാം ഇ ബൈ ടു എം ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇ ബൈ ടു എം ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എം വരിക ഇ ബൈ ടു എം ഇൻ ടു ജെ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളെ ആൻസർ വരിക ഇ ജെ ബൈ ടു എം അപ്പോൾ പതിനാറാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം at a place if the earth's horizontal and vertical components of magnetic fields are equal then the angle of dip appo namukku ariya nerathe ningal padichu tan i tan i equal to bv by bh endha bv nu parna earth inde vertical component of magnetic field bh nu parnal aa location illa horizontal component appo iva thammilulla ratio idu rendu same aanu parnu equal appo tan i 1 nu vannu appo i etraya 45. അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക സി ആണ് അപ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഷോ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈച്ച് മാഗ്നറ്റ് ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇയാൾ which configuration has the highest net magnetic dipole moment appo ivada rendu magnet ingane arrange cheyidaan ed arrangement ilana magnetic moment kududalavu magnetic moment nu parna oru vector quantity aan le eda idinde direction south nu north lekka appo ee first location la nokka le south nu north lekku south nu north lekku അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണ് ഈ കേസിലോ അല്ലേ സൗത്ത് നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് മറ്റേതോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഈ കേസിലോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഈ കേസിലോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ ഈ കേസിൽ സിക്സ്റ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് കേട്ടോ തേർട്ടി അപ്പം ഇതിൽ ഏത് കേസിലാണ് ഹയസ്റ്റ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എപ്പോഴാണ് ആറ് മാക്സിമം വരിക തീറ്റ ചെറുതാകുമ്പോൾ തീറ്റ ഏറ്റവും ചെറുത് എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ പാരലിലാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ സീറോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ തീറ്റ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ ഏതാ വരിക 
figure C ആണ് figure C വരുന്ന ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ A ആണ് അല്ലേ ഫിഗറ് സി ആണ് ഫിഗറ് സി വരുന്ന ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് ഏറ്റവും കുറവ് വരെ തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ തീറ്റ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേസ് ഏതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഫിഗറ് സി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പൊ പതിനെട്ടാമത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം A small bar magnet has magnetic moment 1.2 ampere meter square. That is magnetic moment. That is 1.2 ampere meter square. What do you calculate? The magnetic field at a distance 0.1 meter on its axis. Axis is how far it is. 0.1 meter. That is R. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് സ്മോൾ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ കേസിൽ ആക്സിൽ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ടു എം ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇതാണ് ഇക്കേഷൻ അപ്പൊ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ എത്രയാണ് വരിക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടു ഇൻ ടു എം എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു Divided by R cube. R is 3. 0.1. 0.1 is 10 raised to minus 1. Cube is 10 raised to minus 3. Now the answer is 2 into 1.2. What is 2.4. 2.4 into 10 raised to minus 4. No. Minus 7 numerator minus 3. Then 10 raised to minus 4. Now the answer is 2.4 into 10 raised to minus 4. Now the option is 10. Option B. Let's take a look. If a bar magnet of magnetic momentum is freely suspended in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field is free height suspended. Magnet is external field in the other direction. Then theta angle is 0. The work done in rotating. I am going to show you the work done in rotating the magnet through an angle theta. Then final angle theta. Work done. We will call the equation W equal to MB into cos theta 1 minus cos theta 2. This is the equation. No. So, what is the equation? MB into cos 0 1. No. Cos theta. So, MB into 1 minus cos theta. MB into 1 minus cos theta. This is the equation. Option D. So, this is option D. Okay, let's see here. Magnetism and Matter are comparatively in the chapter. One question is, let's see here. One question is, let's see here. One bar magnet in the pole strength, magnetic moment, this way. That is, one magnet is bent. What is the magnetic moment? Now, let's see here. One question is, let's see here. One magnet in the external field, that is the time period. ஒரு மேக்னெட்டி அவட கட்டு எதிர்த்து வச்சால் டைம் பீரியடில் எந்த மாற்றம் உண்டாகும் அங்கேயுள்ள கொஸ்டின்ஸ் பின் எர்த்திண்ட மேக்னட்டிசம் அவட அப்பேரண்ட் டிப்பு ஆக்சுவல் டிப்பு அதுவாயிட்டு வந்தப்பட்ட கொஸ்டின் இதில் வந்துட்டில்ல அப்போ அது வளர பிரதானப்பட்டு என்னானு அப்போ ஆ இக்கேஷன் அறியாமெங்கில் செய்யாம் பட்டுனதே உள்ளு பின் நமக்கு இதில் சோதிக்க சசப்டிபிலிட்டி மியூ ஆர் மியூ இது பேரா மேக்னட்டிக் டயா மேக்னட்டிக் ஃபரோ மேக்னட்டிக் எங்கேயான பந்தம் പിന്നെ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് ഓക്കെ സോൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു